ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாண்ட்ராட் எக்ஸ்பர்ட் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டைப் காஸ்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைப் காஸ்டிங் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி ஜாவாவோ சி ப்ரோக்ராமிங்கோ படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பட் நீங்கள் அதை படிக்கல அப்படின்னா இன்றைக்கி தான் புதுசாக வந்து நீங்கள் வந்து பைத்தானில் இருந்தால் ப்ரோக்ராமிங்கே கற்றுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா டைப் காஸ்டிங் உண்மையில் உங்களுக்கு ஒரு புது கான்செப்டாக தான் இருக்கும் ஸோ டைப் காஸ்டிங் அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் இல்லை டைப் காஸ்டிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு டைப்லேருந்து இன்னொரு டைப்புக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து டைப் காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும்போது நம்மளுடைய யூசேஜுக்காக சம் கன்வெர் கன்வெர்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து டைப் காஷிங் சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எப்படி எம்பி த்ரீ எம்பி ஃபோர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறது எம்பி த்ரீ ஃபார்மேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அதே போல் தான் டைப் காஸ்டிங் ஒரு இன்டிஜர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறது ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கிறத இன்டிஜராக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஃப்ளோட்டாக இருக்கிறத இன்டா கன்வெர்ட் பண்ணும் இப்படி நம்மளுக்கு தேவைப்பட்ட டைப்புக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து டைப் காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டைப் காஸ்டிங் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு டென்னுங்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஏயோட வேல்யூ வந்து இன்டிஜர் வேல்யூ ஸோ நான் இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஏயோட வேல்யூ வந்து எனக்கு டென் அப்படிங்கிறது வந்து இன்டிஜரில் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிருக்குது ஸோ நான் வந்து டைப் ஆஃப் ஏயை வந்து நான் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறேன் எனக்கு வந்து இன்ட் அப்படின்னு தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் இந்த இன்ட் அப்படிங்கிற இந்த டேட்டா டைப்பை நான் வந்துட்டு இப்போது ஃப்ளோட்டுக்கு நான் வந்து மாற்றுறேன் ஸோ எப்படி மாற்றுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் பி ஈக்குவல் டு ஃப்ளோட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னா கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் வந்து பிஏ ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா டென் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படிங்க வருது இங்கே நம்மளுக்கு டென்னோட வேல்யூ வந்து இன்டிஜரில் இருக்குது இங்கே வந்து ஃப்ளோட்டாக வந்து மாறிடுச்சு நான் இப்போ வந்து டைப் ஆஃப் பி போடுறேன் எனக்கு வந்து ஃப்ளோட் அப்படின்னு வந்துருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் இன்னொரு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது நான் இப்போ டைப் ஆஃப் ஏ போடுறேன்னா எனக்கு வந்து டைப் ஆஃப் ஏ வந்து இன்ட்டில் தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஏயில் இருக்கிற வேல்யூவாக தான் நான் வந்து ஃப்ளோட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் ஏயை வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணல ஏன்னா பைத்தான பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்துட்டு ஆப்ஜெக்டில் இருக்கும் ஸோ ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிறதுனால அந்த ஏயில் வந்து என்ன வேல்யூ அசைன் ஆகிருக்குமோ அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளோட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் பட் ஏ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளோட்டாக கன்வெர்ட் ஆகாது ஸோ நான் இப்போ இதில் வந்து ஏ நான் ப்ரிண்ட் பண்ணாலும் எனக்கு வந்துட்டு அதில் இருக்கிற வேல்யூ வந்துட்டு இன்டிஜுவலில் தான் இருக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து நான் வந்து பி ஈக்குவல் டு ஃப்ளோட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு கொடுக்குற டைமில் அந்த ஏயில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து பிக்கு வந்து ஃப்ளோட்டாக வந்து அசைன் ஆகிருக்குமே தவிர ஏயோட வேல்யூ அப்படி தான் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஈக்குவல் டு ஃப்ளோட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு நான் கொடுத்தா தான் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஏயில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து ஃப்ளோட்டுக்கு மாறும் இப்போ நான் வந்து டைப் ஆஃப் ஏ பார்க்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃப்ளோட் அப்படின்னு வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்போ நீங்கள் அடுத்த ஒரு வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஓல்டு வேரியபிளோட டைப் வந்து அதே டைப்பில் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது ஓகே நம்ம இப்போ இந்த டைப் கான் இந்த டைப் காஸ்டிங் வந்து நம்ம வந்து ஏன் பண்ணணும் இதனால் நம்மளுக்கு என்ன யூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டவு கொஸ்டின் உங்களுக்கு வரலாம் ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன் பண்ண போகிறீங்க ஸோ நான் இப்போ இந்த ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படிங்கிறத நான் திரும்பியும் இன்டிஜருக்கு மாற்றிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன் பண்ண போகிறீங்க இப்போ நீங்கள் டைப் ஆஃப் ஏ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஏ அப்படின்னு இருக்குது இப்போ நான் இன்னொரு ஸ்ட்ரிங் அசைன் பண்ணிக்கிறேன் பி ஈக்குவல் டு ஹலோ அப்படின்னு நான் வந்து அசைன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் டைப் ஆஃப் பி பார்த்தேன்னா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறதுல இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ண பண்ணுறேன் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னா கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எரர் அடிக்குது என்ன எரர் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்சப்போர்ட்டட் ஆப்ரன் டைப்ஸ் ஃபார் இன்ட் அண்ட் எஸ்டிஆர் ஸோ நம்ம இன்ட்டையும் எஸ்டிஆரையும் கண்காடினேட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது அந்த எரரில் வந்து மீன் பண்ணுது ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து ஆனால் அந்த ஸ்ட்ரிங் அண்ட் இன் ரெண்டையுமே நீங்கள் வந்து கண்காடினேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றீங்க ஸோ அந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு வந்து ஏ தான் வந்து இன்ட்டில் இருக்குது ஸோ எஸ்டிஆர் ஆஃப் ஏ
ட்வெண்ட்டி இருக்கும் ஸோ டிஏ பண்ணிக்கிறேன் இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம் நம்ம வந்து ஏஏ வந்து ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கன்கார்டினேஷன் ஆகாது அப்படின்ட்டு பட் பார்த்தீங்கன்னா கன்கார்டினேட் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஏழு இருக்கிற வேல்யூவை தான் நம்ம வந்து அந்த ஒரு டைம் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் பட் அந்த வேரியபிளை நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணலை ஸோ அந்த வேரியபிள் இருக்கிற ஏ வந்துட்டு ஏரில் இருக்கிற டென் வந்துட்டு அப்படியே இண்டாக தான் இருக்கும் நம்ம அதனால் நம்ம வந்து க அடிஷன் ஆப்ரேஷன் இன் கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ டைப் ஆஃப் ஏ பார்க்குறேன் எனக்கு வந்து இன்ட் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த டைப் கன்வர்சேஷனில் மட்டும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறவே கூடாது ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்டாக இருந்ததை ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம வந்து அடிஷன் ஆப்ரேஷன் இந்த சாரி கன்கார்டினேஷன் எப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ அதுக்கு அதே போல் நீங்கள் இன்னொன்று வந்து யோசிச்சிடக்கூடாது இப்போ வந்து ஒரு எஃப் ஈக்குவல் டு ஹலோ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அந்த ஹலோன்னு இருக்கிறத நீங்கள் நான் இந்த ஹலோனை இன்ட்டாக மாற்ற போகிறேன் அப்படின்னுட்டு ஒரு ஜி ஈக்குவல் டு இன்ட் ஆஃப் எஃப் அப்படி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது இறக்க தான் அடிக்கும் ஏன்னா இந்த ஹலோ அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரிங் அதில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் தான் இருக்குது அதை நீங்கள் ஒரு இன்டிஜர் ஒரு நம்பருக்கு உங்களால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் வந்து இன்டிஜரை வந்து ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரிங்கை கூட இன்டிஜராக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அது வந்து நம்பர் நியூமரிக் வேல்யூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது ஆல்ஃபபெட்டாக இருக்கிற டைமில் நீங்கள் வந்து அதை வந்து நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் h ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னா கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் h வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரிங்கில் தான் இருக்கும் நான் இப்போ இதை வந்து இன்டிஜராக சேஞ்ச் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு முடியும் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணேன்னா ஹைச் ஈக்குவல் டு ஸோ ஹைச் வேணால் இன்னொரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்ட் ஆஃப் ஹெச் அப்படின்னு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து இன்டிஜர் வேல்யூவாக மாறிடுச்சு ஸோ நான் அங்கே ஸ்ட்ரிங்காக கொடுத்ததை நான் இன்டிஜராக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் எப்போ அது வந்து ஒரு நியூமரிக் வேல்யூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் பட் நீங்கள் வந்து இன்டிஜரை ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் ஒரு ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட அதை வந்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு டென் பாயிண்ட் டூ த்ரீ அப் சாரி ஒய் ஈக்குவல் டு டென் பாயிண்ட் டூ த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது இப்போ இந்த ஒய்யை வந்து நீங்கள் வந்து இன்டிஜராக கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து இன்ட் ஆஃப் ஒய் போடுறேன் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா டென் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்க வேல்யூவை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு வந்து அந்த இன்டிஜர் வேல்யூ அதை வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கு ஸோ இப்படி நம்மளுக்கு தேவைப்பட்ட டைப்புக்கு நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிற வேரியபிள் அந்த அந்த வேல்யூ அதுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுமா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து டைப் காஸ்டிங் ஸோ இப்போ இந்த டைப் காஸ்டிங்னால் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபுல்லான ஒரு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பார்த்தா கமெண்ட்ஸாக மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா தான் இப்படிப்பட்ட டெய்லி நம்ம போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தேங்க்யூ ஃபார்